，有人想要吹牛逼，你看我有这实力吹的不？一枪之家一顿的出格，那些想要吹牛逼的人都是我同行，他只有算不记住恨。大家好，我是麦总，走在乡间的小路上啊，我现在在信阳啊，甲鱼之乡，黄川县。你们可能还记得啊，我一个多月之前在这儿甲鱼塘子边上拍过一次卤甲鱼。当时老板讲啊，他们家还有甲鱼边啊，可以预定，都是外面不会做的那种甲鱼菜啊。我们去武汉路过这，就专程订了一下过来尝尝。环境就是这样啊，甲鱼塘旁边的几排小房子。说实在话，我都是全国卤甲鱼第一人。他们都是吹牛逼，你看哪有他们每天给我撸的多？我每天最少一千多只。又来一筐啊、哦！啊，这个是麻辣卤，三种卤汁，要卤多久来啊？呃，现在卤了大概要卤了。我们提前三天订有吧？甲鱼边，七天三天的，有时间也要也要看机会。今天肯定有啊。这个电话，这个电话了。喂、啊，你打电话上给送十斤，送你那去，我们去拉啥子 ？Later。天天接电,电话都接不过来，烦死了。都是定了啊。哎，然后根本生意都根本都做不过来。多少只甲鱼的边可以聚一点菜啊？聚一点菜，那这好像最起码要几十只。几十只啊，只能做一两。他这个地方啊，严格意义上啊，不算饭店啊，是一个就是一个农田里的甲鱼塘子啊。老板讲，等那个甲鱼出完锅，卤甲鱼出完锅，给我们把预定的叫叫叫叫叫甲鱼宴啊，给烧一下。特别期待的就是甲鱼边啊，你看这里啊，就是甲鱼塘，天黑了看不见。哎，这个鹅也不错。怪这个鹅还长瘤子，会不会？哦，它会不会过来打我？啊，啊，里头已经开始出锅了啊！哦，好壮观！卤甲鱼，你看多少盘，摆得满满。师傅，你们怎么找到这边的？啊，我们听编介绍，这这他也做的比较好。啊，他是小味，这个很难找的，但是我们还找到了。你是黄川人啊？我们黄川人。啊、哦，这是买多少啊？哦，买了八个，四个八个哈，总共十个，再再再加俩，四加四倍，四加四倍。我说你吃过吗？是是，有经常来吃。经常来，经常来吃，咱味儿不错。呃，这在黄山尝一尝的，那全国各地，包括我的朋友，全国各地郑州的、广州的，外那个杭州的，都在打电话要我的电话号码，来买它去，你知道吧？老板，等这边出锅了啊，<笑>我们的甲鱼宴开始烧起来了啊。猪油是吧？啊，这个烧什么？我们前天订电话订的是吧？啊，前天订的，你要不订的肯定没机会。五个人，我按照五个人订的，你配的有多少？不要太贵哦。没有啊，大概都在一千左右吧。一千左右啊。几个菜你介绍一下？几个菜有，主要是甲鱼边，嗯，红烧王八蛋，嗯，红烧甲鱼，嗯。清蒸甲鱼，这个就是红烧甲鱼吧？对，清蒸甲鱼，清蒸甲鱼，就是王八蛋。第一个烧的什么菜？第一个烧的是红烧甲鱼。红烧甲鱼下锅，等到饿死了。哦。我们订的是五个人的啊，我是怕他给我们配的太贵了，吃不起。一千人打住吧。一千，差不多。差不多啊。嗯、为了甲鱼边啊，呵呵放放心啊。现在在烧的是红烧甲鱼。我们的口号是：一家的人一道菜，一辈子。主持人只做一道菜，专做甲鱼。我看你这也没什么客人吧？平时有人预定吗？还没客人，今天这推掉几桌了。刚才有一桌，我让他不要来，不要来，来了，结果现在等了一个多小时。
自己买一点红烧甲鱼，还不是一样要走了。这个是第二个菜啊，王八蛋，烧王八蛋了，怎么烧？红烧。王八蛋啊，我是吃过的，在南京丽水名爵，名爵那个叫什么饭店呢？呃，忘记了，忘记了啊。后面正在烧王八蛋，下一个菜叫甲鱼边。然后他这个门口啊，你看啊，这些洗的应该都是明天用的啊。怪吧，确实是多啊，量。不是啊，哦哦，我想起来了，名爵，呃，吃甲鱼蛋的地方，南京叫名爵，正大街酒楼啊，南京也可以吃到啊，都是新鲜的啊。这个就是甲鱼边啊，哦，也是长的嘛啊。这都是灯城下茶又如何？公的才有甲鱼边吧？不是，母的也有吗？母的没有。哦，哦，已经弄好了，提前弄好了啊。我以为你要现烧的啊！这个这个今天今天烧的时间来不及了。这个叫干煸还是什么红烧？这个叫其实叫卤。卤啊！这也就是这叫卤卤甲鱼边，你看啊，这有多少个公甲鱼啊？虽然我干甲鱼，但是我说实话，我还不想出名。头两个月，菜鉴厂的中国找到我，被我拒绝了，他都快气死了。那你也太狂了，神仙中国。对呀、啊，他气着，然后他说你不想出名，我说我不是不想出名，而是你这样搞，我家我都忙不过来，我生意本身都我不缺生意，但是我这样你再一搞，你我家会累死的。哈哈哈，你这还是有点狂哈、啊。这不是狂狂，你要狂的有资本，你东西你要被别人认可和能能消得掉啊。晃眼全哥，你看看这哪一点有我做的加一多？来看一下。今天这个菜硬不硬啊？提前预定的啊，一千多，大出血啊！给你们算一下啊，这个两百，这个清蒸甲鱼一百，啊，这个是卤甲鱼啊，甲鱼汤两百，这就是五百，干煸甲鱼两百，红烧甲鱼两百，甲鱼蛋一百，然后最重要的是这个啊，都硬锅配，甲鱼边三百，加一下多少钱啊？啊，真的是大出血，五个人呵呵，专门啊，说是从武汉路过这，是借口，其实是专门过来的，专门绕路过来的啊。哎，尝尝，我都是无从下手啊，感觉老板脑洞有点大、啊。你看，把甲鱼做成，真的我，红烧甲鱼我吃过，甲鱼汤我吃过，卤甲鱼上次在这吃过，清蒸甲鱼没吃过，甲鱼蛋吃过也不太一样，干煸跟那个，跟那个这个这个这个什么。甲鱼边，甲鱼边啊，还更是闻所未闻啊！来尝一下，你看，嗯，麻辣卤啊，什么口感嘞？又有点像肉筋，然后又有点那种螺丝头，那种鲜香味啊！你看，这得损失多少公甲鱼啊？这一盘。我估计得他妈一百多个啊！啊，人生百味啊，挑没吃过的体会啊！再来一个，这个是干煸甲鱼，也很有食欲啊！这辣椒你看啊，魔鬼椒，来尝一个，炸的透透的啊！嗯，炸不脆。来尝一下这个，直接动手了。嗯，壳都炸出了啊，特别像烤五花肉那个香味啊。怪这个好吃，嘎嘣脆。刚才吃这个啊，全是公甲鱼贡献出来的，然后这个甲鱼蛋啊，都是母甲鱼，你看。很多人应该没吃过这个啊，它这个口感很好啊，啊
它汤也鲜啊。我们再来四个甲鱼蛋啊，一个字鲜。红烧甲鱼啊，我们吃了很多啊，来考验一下这个甲鱼的品质。你看这个裙边颤颤的。嗯，我们这么吃啊，你们有没有被馋到啊？特别黏啊！这个啊，不是一般甲鱼啊，叫马蹄鳖，就是它甲鱼的肚子翻上来跟马蹄下面一样，以前是贡品啊，宫里人才能吃得到的啊。还有一个菜啊，清香味，一股葱香味，清蒸甲鱼没吃过啊？刚才讲马蹄鳖，你看啊，这样就能看出来，你看。它是圆的，像不像一个马蹄？像吧，贡品马蹄鳖，黄川甲鱼之乡才有啊。它这个是蒸完以后浇了葱油，就跟蒸鱼一样啊。太硬了这个菜，我等等再吃这个。我先搞碗汤。哇，这甲鱼汤又让我想起来一句话啊：宁舍海塔凉，不舍甲鱼汤。你看这个甲鱼汤啊，它炖的时间肯定到位了。哎，还有这个蛋白，我不知道为了什么啊。肯定是出于什么考虑？你看这个裙边，我刚才咬了点，都冻烂掉了。过一会啊，一点点味精的味道都没有，就是很自然的那种鲜味啊。过呀，舒服，我感觉吃完一圈啊，浑身燥热。这么硬的菜啊，我感觉好像你们又在讲啊，这么好的菜不喝酒浪费了啊，还真带了酒来，这个是，这是信阳本地的酒，看一下你们猜一下是什么酒？乖乖，高起，我被你们这些人评论区啊天天讨论的啊，就逼成了一个酒鬼，把酒倒满，这样是不是显得很豪迈啊？刚才看了，他们那边酒度数还有点高啊！啊，为了你们啊，为了配上这桌菜，豁出去了啊！啊，每样都好吃。按照惯例啊，还是喜欢汤泡饭。啊，信阳啊，能吃到米饭，我赶紧吃点啊！我们旁边还有四个朋友。眼巴巴的看着我啊！我拍完了，我们还得一桌去分享，先吃点饭。嗯，啊，这个汤啊，黏糊糊的，拌饭绝配，完美。